சொல்லுங்க என்ன சார் இப்போ தமிழகத்தை வந்து குடிநீர் பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு அதுவும் குறிப்பாக வந்து சென்னை சென்னை புறநகர் பகுதி மக்கள் வந்து மழையும் வரல தென்மேற்கு பருவமழை இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் எந்த மாதிரி நடவடிக்கை வந்து எடுத்து எடுக்கணும் அரசு இல்லை இல்லை இப்போ எந்த மாதிரி நடவடிக்கை இருந்தால் சமாளிக்கலாம் நீங்கள் அடிப்படையில் இப்போ தமிழக அரசு அதற்கான துறைகள் இருக்கிறது அந்த துறைகளினுடைய பொறுப்பான அதிகாரி நான் இல்லை எனவே அது பற்றி நான் விரிவாக எதுவும் பேச முடியாது ஆனாலும் கூட அரசு துரித நடவடிக்கை எடுத்து சென்னை மக்களினுடைய இந்த குடிநீர் தட்டுப்பாட்டு பிரச்சனையை தீர்க்கும் என்று நம்புகிறேன் ஆனால் நான் ஏற்கனவே இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் ஒரு நீண்ட அறிக்கையை ஒன்று கொடுத்திருக்கிறேன் அதிலே சென்னையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரி குளங்கள் ஏற்கனவே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏரி குளங்கள் இருக்கிறது அதில் ஆயிரம் ஏரி அந்த ஆயிரம் ஏரியை சராசரியாக ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆயிரம் ஏரிகளில் நாம் ஒரு மீட்டர் ஆழத்து ஆழப்படுத்தி வடகிழக்கு பருவமழை அந்த காலகட்டத்தில் அங்கே நீரை சேமித்து வைத்தால் அதை நிச்சயமாக சென்னையினுடைய குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அதை பயன்படுத்தலாம் என்று நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆனால் அந்த மக்களுடைய பிரச்சனை நானும் அறிகிறேன் அது ஒரு தீவிரமான ஒரு பிரச்சனை தான் வருத்தத்தை அழிக்கிறது நிச்சயமாக நம்முடைய தமிழக அரசு அதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அது அது பற்றி எனக்கு தெரியல அது விஞ்ஞான பூர்வமாக அது தர ஆய்வு செய்து அது உகந்ததாக இருந்தால் பயன்படுத்தலாம் அது உகந்ததா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது ஏனால் அது சம்பந்தப்பட்ட செயல்பாட்டில் தளத்தில் நான் இல்லை நான் அரசினுடைய எந்த ஒரு கொள்கை முடிவையும் நான் அதை விமர்சிக்க முடியாது காரணம் நான் ஒரு அரசு ஊழியர் நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அந்த அரசினுடைய எந்த ஒரு கொள்கை முடிவையும் எப்படிப்பட்ட கருத்தையும் நான் சொல்லி அதை ஒரு விமர்சனமாக நான் வெளியிடுவது அது சரியானதாக இருக்காது பொதுவாக பொதுவாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தாய்மொழி கல்வியே சிறந்தது என்று நான் சொல்லுவேன் காரணம் உலகிலே முன்னேறிய நாடுகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் நீங்கள் வரிசைப்படுத்தலாம் அது ஜெர்மனியாக இருந்தாலும் சரி பிரான்ஸாக இருந்தாலும் சரி ரஷ்யாவாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய ஆசியாவினுடைய சூப்பர் பார் என்று சொல்லக்கூடிய ஜப்பான் சைனாவாக இருந்தாலும் கூட எல்லா நாடுகளிலும் முன்னேறிய எல்லா நாடுகளிலுமே அந்த மண்ணினுடைய மக்களினுடைய மொழியைத்தான் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கான ஊடக மொழியாக கல்வி மொழியாக அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த நாடுகளெல்லாம் பெருமளவிற்கு முன்னேறி இருக்கிறது எனவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தாய்மொழி கல்வியே சிறந்தது என்று நான் சொல்லுவேன் ஆனால் இன்றைக்கு ஆங்கிலம் உலகெங்கும் வியாபித்திருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆங்கிலத்தை நாம் சிறப்பாக கற்றுக்கொள்ளுவது சரியானதாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் எனவே தாய்மொழி கல்வியோடு ஆங்கிலத்தை சிறப்பாக நாம் கற்றுக்கொண்டால் அது உலகம் முழுவதும் இந்தியா உட்பட பிரபகுதி உட்பட உலகமெங்கும் நான் செல்லலாம் சாதிக்கலாம் என்று நான் நம்புகிறேன் வந்து இந்த முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிற ஒரு கட்டிடத்தை எழுப்பி முடிச்சிருக்கு நீங்க ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதனுடைய மாத வருமானம் ஒரு இப்ப வந்து நிர்ணயிக்கப்படாத மாத மாசம் தம்பி நீ கொஞ்சம் குறுறா நீ கொஞ்சம் குறுறான் இப்ப வந்து போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ஒரு நிரந்தர வருமானத்தை சிறப்படுத்தும் பொழுது அதை வைத்து மிக அரிய திட்டங்கள் வகுக்கப்படும் சிம்பிள் அதுதான் நாங்க இந்த மூணு வருஷத்துல வந்து நாங்க சொன்னதை விட மிக அதிகமா பண்ணிக்கணும் நாங்க இந்த இந்த சங்கத்தை கையில் எடுத்துக்கும் போது எண்பத்தஞ்சு லட்சம் மட்டும்தான் வைப்பு நிதியா இருந்துச்சு எண்பத்தஞ்சு லட்சம் மட்டும்தான் வந்து எங்களால வந்து இந்த கட்டடம் கட்ட கனவு காண முடிஞ்சது மற்றவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் அதிகம் இன்னைக்கு ஓய்வூதியம் மட்டுமே இந்த மூன்றரை ஆண்டு காலத்தில் ஒன்றே ஒன்றே ஒரு கோடியே முக்கால் அந்த எழுபத்தஞ்சு லட்சம் வந்து நாங்க கொடுத்திருக்கோம் இதுன்னா இது விளம்பரத்துக்காக நாங்க சொல்ல வேண்டியது கிடையாது இது எங்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கே தெரியும் நலிவடைந்த நாடக கலைஞர்களுக்கும் நலிவடைந்த நாடக கலைஞர்கள் போயிட்டு இருக்கு 
ஒரே ஒரு விஷயம் பதிவு செய்ய வேண்டிய விஷயம் காலேஜுக்கு போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ்ல படிக்க மட்டும்தான் செய்யணும் காலேஜ்ல நடக்கிற எலெக்ஷன்ல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈடுபடணும் இதுதான் சரியான வழி இதுல இந்த இதுலதான் இதுதான் பெற்றோர்கள் வந்து பசங்களை காலேஜுக்கு நல்லபடியா படிக்கிறதுக்கு அனுப்புறாங்க நம்பி அனுப்புறாங்க இந்த காலேஜ்ல படிக்கிற பசங்களை வந்து தவறா பயன்படுத்திக்கிறது மிகப்பெரிய குற்றம் இதுக்கு மேல நான் சொல்ல விருப்பப்படல உங்களுக்கே புரியும் நமது சங்க உறுப்பினர் இல்ல திருமணங்களுக்கு நமது சங்கத்தின் ஒரு திருமண மண்டபம் இலவசமாக வழங்கப்படும் அவங்க மேனிபெஸ்டோல இருக்கு நன்றி